Quem vai para a panela de pressão esta semana é a democracia e a economia da Argentina, nosso vizinho, aqui na América do Sul. Semana passada, eleições primárias na Argentina para presidente e o mais votado foi um candidato da extrema direita, chamado Javier Milley. Ele é um extremista neoliberal, uma linha assim bolsonarista, faz um discurso de apoio à violência contra o Estado, contra os políticos, como se ele não fosse um político. Né? É sempre perigoso esse discurso, né? porque é de uma grande demagogia. O Javier Milley teve 30% dos votos, a coalizão de centro-direita tradicional teve 28%, e os peronistas, que juntam ali a centro-esquerda, a turma da Cristina Kirchner, 27. Então ficou tudo embolado, mas ele em primeiro. 30, 28 e 27. A reação dos mercados foi péssima. O dólar explodiu. A Argentina tem problemas muito sérios na economia, uma fragilidade gigante, não tem divisas, e uma inflação persistente. O candidato do bloco peronista, apoiado pela Cristina Kirchner, é Sérgio Massa. Ele, atualmente, é o ministro da economia. Então, é difícil a situação. Com uma inflação de 100% ao mês, ele o candidato. Muita gente entende que esta inflação é uma herança do governo anterior, do Macri, que era um governo de direita, mas mesmo assim, quatro anos, quatro, cinco anos, e não resolveu o problema. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de alavancar a candidatura. O que pode acontecer agora? Bom, são três candidatos fortes, três candidaturas fortes, o Milley, a Patrícia Burich, pela direita tradicional, e o Sérgio Massa, pelo peronismo centro-esquerda. Primeiro turno, os dois primeiros vão depois para um segundo turno. Se o Milley ganhar, aí pode ser muito perigoso para a Argentina. Ele propõe o fim do Mercosul, propõe romper relações com a China, acabar com a moeda local, dolarizar o país, e tem posições muito polêmicas, para dizer o mínimo, que defende o porte irrestrito de armas e a venda de órgãos. É um anarcocapitalista, como ele diz, na verdade, um neoliberal com toques fascistas, muito perigoso para a Argentina e também para todos nós né, que estamos aqui na vizinhança. Vai para a panela de pressão, portanto, temos que estar atentos ao que acontece. Vai para a panela de pressão a democracia na Argentina e a economia que pode afetar todos nós aqui no Mercosul. Música